サイキックファイル2のまあビジュアル撮影とジャケット撮影とあとは2024年のツアーのえー写真を撮影してます。今回はあのまあ先日あの JP ダーベイビーさんプロデュースのあの EP をリリースさせていただいたんですけど、あのその時に担当していただいた方が今回もスタイリストを組んでくださって、結構どちらかというとまあストリート要素が強めの衣装になってまして、僕も結構珍しく帽子をかぶったりとか、なんかこう今までのサイクリーバーもそうですし、なんかこうまた違った形でなんか表現できている作品になると嬉しいなと思います。ですね。最近書いてあるんですけど、今回これ唯一みんな結構バラバラな衣装なんですけど、ここだけみんなおそろいになっていて、なんか僕たちにとってのなんか象徴的なアイテムにもなってますし、まあとこのダボダボな感じもなんかまた。僕たちがしてもらいつつなんか新しい一面も見せられているのかなと思うのでそこは注目ポイントかなと思います。で決定でたいな。はい。<笑>ちょっとヒップホップ感のある衣装なんですけどなかなかこれまでこういった感じの衣装は着てこなかったので。少しまた自分もこの髪型もそうですしなんかちょっとまた新しさがまたこの3年目にして違うな2年目かまだ2年目であるんですけどにして少しまた生まれたっていうのはどんどん進化していく自分たちを見れるんじゃないかなと思います。こっち向きがいいらしい。<笑>こっち向きが。そうだ。これ<笑>みんな腰にあの普通のベルトに巻いてるんですけど、僕はなんだろうあの斜め掛けバッグ的な感じでこう肩にかけてます。こうみんなはここにあると思う。僕はもう一番見えやすい胸の前にサイキックっていうのを掲げてます。カメラ目線でお願いします。いいですね。感じでお願いします。いいですね。全然ないの。自分的に思い入れがあるのがこの。ブランドになるんですけど、HBA っていう自分たちがダンス2014年5年ぐらいにすごい没頭してた時ぐらいにこうアメリカのラッパーの方とかがすごい来てたブランドなのでそれがこうリバイバルとしてこう10年越しぐらいにこうまた復活して最近またアメリカのラッパーとかが来だしてて自分たちもなんかその時は手が届かなかったものですし中学生小学生とかだったので。なんか憧れてきたものをこうやってアーティストという身になって着れるのはすごく嬉しいなと思うのでなんかその頃の衝撃をなんか皆さんにまた自分を通して伝えられたらいいなっていうのはすごい思い入れのあるスタイリングをしてもらいました。僕普段私服では絶対着ないタイプの感じなのであのなんていうんですかサイキックフィーバーの剣でしか見れないような感じだとなんかこう前回初単独ツアーを行ったあの感じからまたこうさらにパワーアップ。した姿は見せれるのはもちろんあると思うんですけど何よりやっぱりこう常に進化してあの
常に化学反応7人の化学反応が起きているんだぞってところをあの見せれればなと思います。最近フィーバーの個性であったりだとかやっぱ個性がはっきりしてるっていうのは結構最近フィーバーのイメージであると思うんですけど衣装も今回もすごい一人一人に合わせたキャラクターであったりだとかあと僕の個人的にお気に入りポイントはこのサイキックって書いてあるベルトは何ですかオリジナル性があってすごいかっこいいじゃないかなと思いますいただきます。